ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயருங்க நல்லா நல்லா ஹெல்த்தியாக உடம்ப பார்த்துக்கோங்க அப்படிதான் நியூ இயர் வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ண முடியும் நல்லா நம்மளை ட்ரீம்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி சுடி வந் நெக் வந்து சிம்பிள் டிசைன் தான் அது வந்துட்டு எப்படி தைக்கலாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் சுடி வந்து நீங்கள் வெட்டினீங்க அப்படின்னா ஆம்கோல் மட்டும் வெட்டி வெட்டிடுங்க ஆம்கோலும் அந்த பாடி மெஷர்மெண்ட் மட்டும் வெட்டிடுங்க நான் மற்றபடி கழுத்தெலாம் வந்துட்டு வெட் வெட்ட வேணாம் லைனிங் வந்து கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து பூனம் சுடிதார் இதுக்கு லைனிங் எப்படின்னா பாருங்கள் அதோடைய பிங்க் கலரே கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா லைனிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அதோடைய ஓரத்தை அடிச்சுக்கோங்க லைனிங்கோட ஓரத்தை கீழ் பக்கத்தை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு லைனிங்கை துணிக்கு கீழ் பக்கமாக வச்சு எப்பயுமே எப்படி லைனிங் வச்சு தைப்போமோ அந்த மாதிரி துணிக்கு கீழ் பக்கமாக வச்சு ஃபஸ்ட்டு தைச்சிக்கலாம் அது சுடிதாரோட நல்ல பக்கம் மேல் ப மேலே இருக்கும் லைனிங் கீழே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம தைக்க போகிறோம் பூனங்கிறது நழுவாமல் இருக்குன்னால பாருங்கள் சுடியோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை இப்படி எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக ஏதாவது சாக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி கத்திரிக்கோள் இந்த மாதிரி குட்டியாக வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு அந்த சென்ட்ராக பாருங்கள் மேலேருந்து கொஞ்சமாக ஒரு தையல் வெட்டுக்கோங்க மேலேருந்து ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கீழாக தையல் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து துணி நகராது அப்படி இருக்கப்ப அப்படியே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சுற்றியும் எல்லா பக்கத்துக்கும் தையல் போட்டுக்கோங்க அதாவது லைனிங் அடித்து விட்டுருங்க லைனிங் அடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கிறோம் அது லைனிங் உங்கள் லைனிங் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லைங்களா அதோடைய துணியே மீதியெல்லாம் இருக்கும் எப்படியும் அதோடைய துணியை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதோடைய அகலம் பாருங்கள் ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நீளம் கழுத்து வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கழுத்து எடுக்கிறீங்களோ ஒரு அஞ்சு வைக்கிறீங்கன்னா அதோடு ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் ஆட் பண்ணி பதினஞ்சு இருக்க மாதிரி இதோடைய நீளம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு பாருங்கள் பதினாறு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சரை கழுத்து வந்து அஞ்சரை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண சொன்னேன் இல்லைங்களா அப்படி ஆட் பண்ணால் பதினாறாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து கீழே கொஞ்சம் மடித்து அடிச்சுக்க போகிறோம் அதனால் பதினாறுன்னு எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கழுத்து இறக்க என்னவோ அதோட பத்து சென்டிமீட்டர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த எடுக்கிற பீஸை வந்துட்டு அதோடைய நீளத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த பீஸ்லேயும் வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட் என்னவோ அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதை ரெண்டாக மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நடுப்பகுதி கிடைக்கல இல்லைங்களா அதையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சுடிதாரோட நல்ல பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அது மேலேயே வச்சு அப்படியே அதோடைய சென்ட்ரில் நம்ம நேராக கீழே வரைக்கும் தையல் விட்டுக்க போகிறோம் துணியை வந்துட்டு நல்லா மடித்து சென்ட்ரை வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது சாக் பீஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கையிலேயே நல்லா மடித்து விட்டிங்க அப்படின்னா காட்டன் துணினா அந்த மடிப்பை வச்சே நம்ம அது மேலேயே தையல் போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சாக் பீஸ் எதாவது இருந்தால் அதை மார்க் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது மேலேயே நம்ம தையல் போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு ஒன்றா இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது வந்து சுடிதார் இருக்கு இல்லைங்கன்னா மேல் பக்கம் அதாவது நல்ல பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு இந்த உள்ளே கொடுக்குற பீஸ் வந்து பாருங்கள் அது மேலேயே வச்சு நடுப்பகுதியும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது வரைக்கும் அடிக்கிறோம் கீழே துணி இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் கீழேருந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் மேலே வரைக்கும் அடித்தா போதும் டபுள் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் முடிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ எப்படி தச்சிட்டோம் இல்லைங்களா தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த நடு தையில் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் வந்துட்டு ஒரு அரை அரை சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டாட் டட்டை போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து உங்களுக்கு கோடாக போட்டு எப்படின்னு கம்மிக்கிறோம் அதே மாதிரி கீழே முடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி அதனால தான் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு மேலாகவே அந்த தையில் நிறுத்திக்க சொல்லி சொன்னேன் இப்போ இந்த மாதிரி கோடு போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ பா மாதிரி கோடு போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ இப்போ எங்கே கோடு போட்டோமோ அது மேலேயே ஒரு தையல் விட்டுக்க போகிறோம் பார்த்திங்களா பா மாதிரி அப்படியே அது மேலேயே தையல் விட்டாச்சு அடுத்து வந்துட்டு வெளியில் துணி நீட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மட்டும் அளவு வச்சு மீதியை நம்ம வெட்டிக்கலாம் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி நான் மார்க் பண்ணி கோடு போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க பாருங்கள் மீதி துணியெல்லாம் நான் வெட்டிட்டேன் இப்போ நடுப்பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நடுப்பகுதி நம்ம வெட்டி எடுத்துக்க போக
இந்த மாதிரி தேவையான அளவு சைடில் துணியை வந்து விட்டுட்டு நம்ம மீதியை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே தையல் முடிச்சுக்கொள்ளுங்களா அதுக்கு கீழே ஒரு அரை அரை சென்டிமீட்டரில் துணி இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நடுவில் கோடு போட்டு சுற்றி பா மாதிரி நம்ம தச்சுருக்கோம்லைங்களா அந்த பாக்கு உள்ளே வந்துட்டு கொஞ்சமாக மட்டும் துணி இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு மீதியை நம்ம வெட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்க ஒரு சைடு வெட்டி இருக்கேன் இன்னொரு சைடு எப்படின் காமிக்கிறேன் பா மாதிரி தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ ரெண்டாவது தான் அதுக்கு உள்பக்கமாக கொஞ்சமாக மட்டும் துணி இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே அப்படி வெட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் நடுவில் போட்டு தையெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதோடய சேர்த்து இப்போ வெட்டி எடுத்துக்குவோம் வெட்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சைட்லலாம் நாச்சஸ் மாதிரி போட்டு விடுங்க அப்போ தான் நம்ம திருப்பறப்ப அதே ஷேப்பில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கீழ் பக்கமும் கரெக்டாக பா மாதிரி வெட்டிட்டு சைடில் வந்து நாச்சஸ் போட்டு விடுங்க இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வளைவு மாதிரி வருதோ அங்கே நாச்சஸ் போட்டுக்கிட்டு அதை குட்டி குட்டியாக வெட்டிட்டு நம்ம இப்போ திருப்பிக்க போகிறோம் நம்ம அப்படியே டைரெக்டாகவே துணியை வந்து உள்பக்கமாக வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரியும் தைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எப்படின்னா துணியை வந்துட்டு மேலாவது திருப்புகிறோம் இல்லைங்களா அப்படி திருப்புறப்பே நல்ல துணியும் உள்ள இருக்க லைனிங்கும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் இருக்குது இல்லைங்களா அது மேலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பியும் எப்பயும் போல் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்த துணியை விரித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் டைரெக்டாக இப்படியே மடித்து அடிக்கிறதுனாலும் வந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இப்படி விரிக்கிறப்ப லைனிங் இருக்குது இல்லைங்களா லைனிங் மேலே ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஒரு தையல் விட்டுட்டு கழுத்து எவ்வளோ நம்ம என்ன டிசைன் போட்டிருக்கோமோ அந்த டிசைன் வர வரைக்கும் அது ஃபுல்லாகவே நம்ம லைனிங் மேலே தையல் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மடித்தோன்னா அதே ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம அடுத்தது எப்படி நம்ம எப்பயும் போல் தைப்போமோ அந்த மாதிரி தைச்சிக்கலாம் தையல் வந்து நல்ல பக்கம் துணியோட நல்ல பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா சுடிதாரோட இந்த மெயின் கிளாத் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் போக அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க லைனிங் மேலே விட்டுறீங்கன்னா அது மேலேயே அந்த ஓரத்துலேயே வர மாதிரி அந்த தையில் அந்த ஓரத்துலேயே ரெண்டு துணியும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல வரணும் ரொம்ப தள்ளியும் வந்துட வேணாம் அந்த ஓரத்துலேயே வந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம மடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த அளவு மடிப்பு கொடுத்து அதே ஷேப்பில் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே வந்துட்டு பா மாதிரி திருப்புகிறோம் இல்லைங்களா அங்கே வந்து துணியை வந்து கொஞ்சமாக வெட்டியிருந்தீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டிட்டு துணியை நி ஊசியை வந்து உள்பக்கமாகவே துணிக்குள்ளேயே நிறுத்தி திருப்பிட்டு அது மேலே கரெக்டாக அடிச்சுட்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த கார்னர் வரப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஊசி உள்பக்கமாகவே வச்சுட்டு மீதி துணியை எப்படி கரெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தூங்கிட்டு இருந்தால் லைட்டாக வந்து வெட்டி விட்டுக்கோங்க அந்த நாச்சஸ் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுக்கோங்க என்ன ஷேப் கீழே கொடுத்துருக்குமோ அதே ஷேப்பாக அது மேலேயே வந்து தச்சுட்டே வாங்க தையல் வந்து இந்த வெளியில் துணிக்கு நல்ல பக்கத்தில் வந்துடப்போகுது தச்சாச்சு பாருங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் மடித்தீங்கன்னா என்ன கழுத்து வெட்டியிருக்கோமோ அதே கழுத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ மடித்தோன்னா கரெக்டாக அப்படியே மடியும் பாருங்கள் கேன்வாஸ் வச்சால் எப்படி மடியும் அந்த மாதிரி மடியும் அப்படி மடிஞ்சதுன்னா நம்ம அது மேலே தாராளமாக தையல் போட்டே வந்துடலாம் ரொம்ப சுலபமான ஒரு வழியாக இருக்கும் இப்போ அது மேலேயே தையல் விட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா அதுவே மடிஞ்சு கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு லேட் ஆகாத டக்கு டக்குன்னு நம்ம தையல் போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் போட்டாச்சு பாருங்கள் அந்த பக்கம் ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ முடிக்கிறப்ப பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பா ஷேப்பெலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு நம்ம முடிச்சுட்டோம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பா ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக தச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம உள்பக்க துணியை விட்டுருக்கோம்லைங்களா கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி விட்டுட்டு நம்ம மீதி கட் பண்ணிவிட்டுலைங்களா அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கிறத கழுத்து வந்துட்டு ஓரமாக ஒரு தையல் விட்டதுக்கப்புறம் உள்ளே நீட்டிகிட்டு இருக்க அந்த கொஞ்சம் துணியை கொடுத்த கழுத்து பீஸை வந்து லைட்டாக மடிச்சுட்டு நல்லா விரித்து விட்டுக்கோங்க 
வச்சுட்டு அந்த துணியை மட்டும் நம்ம அப்படியே ஓரடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப சென்ட்ராகவும் ஓரமாகவும் போயிட வேணாம் துணி எங்கே மடிச்சிருக்கீங்களோ அது மேலேயே அப்படி தையல் போட்டுட்டே வாங்க இது என்ன அடிக்கிறோன்னா கழுத்து பீஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா வெளியில் இப்போ கொடுத்து உள்ளே திருப்பணும் இல்லைங்களா அந்த துணி தான் இது கொஞ்சம் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கோங்க ரா எஜ்ஜாக இருக்கும் அதை லைட்டாக அப்படியே மடித்து விட்டுக்கோங்க துணி மேலே படவே வேணால் அதை விரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாகவே வரும் இல்லைங்களா அப்படியே நீங்கள் அது மேலேயே அப்படியே ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் எந்த கழுத்து தைச்சாலும் உள்ளே நீட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா கழுத்து பீஸ் அதை வந்து இதே மெத்தடில் நீங்கள் மடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வெளியவும் தெரியாது உள்ளே மேலே துணி மேலேயும் படாது தைச்சோடனே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த பா மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நடுவில் கழுத்து பீஸ் தான் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அது எப்படி தைக்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து சுடிதார் வந்து டபுள் கலர் இருக்கனால இந்த துணியவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரே கலர் துணி அப்படின்னா நீங்கள் பேண்ட் கிளாத்தை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டபுள் கலராக கொடுக்குறப்ப ஒன்று பேண்ட் கிளாத்து ஒன்று சுடிதார் கிளாத்தாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் துணியே டபுள் கலர் இருக்கனால ரெண்டையுமே எடுத்துகிட்டு ரெண்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே மாற்றி வச்சுக்க போகிறேன் பேண்ட் கிளாத் தான் கொடுக்கணுன்ட்ல அப்படி அந்த இடத்துல என்ன கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்குமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க அப்படி கொடுக்குறப்ப பாருங்கள் அதோடைய அகலம் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்துக்கலாம் இப்படி மீதி வெட்ட தான் போகிறோம் நீளம் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக தைக்கணும்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக அங்கே வராது எப்படி அங்கே அங்கேன்னு எதாவது இழுத்து பிடிச்சதுன்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே இருக்காது அதனால் எப்பயுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருங்க விட்டுட்டு நம்ம தேவையில்லாத கடைசியாக விட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு துணி எடுத்துகிட்டு இல்லைங்களா ரெண்டு துணியோட நல்ல பக்கமும் ஒன்றா பார்த்துட்ருக்க மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதோடைய சென்ட்ரு பாயிண்ட் என்னவோ கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதை ரெண்டாக மடிச்சிங்கன்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே ஏதாவது சாக் பீஸ் இல்லாட்டி பேனா அதை வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ அது மேலேயே நம்ம தையல் விட்டுக்க போகிறோம் அப்படி ஒரு முனையில் வந்து மேலேருந்து நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நாலு சென்டிமீட்டர் நாலு டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு துணியை நல்ல பக்கமாக ஒன்றா பார்த்துட்ருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இல்லைங்களா அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது பெண் வச்சு மார்க் பண்ண சொன்னோம் இல்லைங்களா அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ அப்படி சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம நேராக தைச்சிக்க போகிறோம் எது வரைக்கும் தைக்க போகிறோம்னா கீழேருந்து அளவு எடுத்து இல்லைங்களா நாலு சென்டிமீட்டர் அது வரைக்கும் அந்த நாலு சென்டிமீட்டர் அங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அது அதோடு கொண்டு வந்து நம்ம நிறுத்திட்டால் போதும் அங்கே வந்து பேக் ஸ்டிச் அதாவது டபுள் ஸ்டிச் போட்டு அங்கே நிறுத்திக்கோங்க ரஃப்படி போகலைங்களா அதுதான் சொல்கிறேன் கரெக்டாக சென்ட்ராக பார்த்துட்டு கீழேருந்து அந்த நாலு சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நாலு சென்டிமீட்டர் இல்லை அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்களோ அங்கே எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ கரெக்டாக அதே பாயிண்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்திடுங்க ரஃப் அடித்து நீங்கள் வந்துட்டு நூலை வெளியே எடுத்துருங்க இது வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதோடு கரெக்டாக சென்ட்ராக கொண்டு வந்து நான் நிறுத்திக்கிறேன் நல்லா ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க நல்லா ரெண்டு தையில் போட்டுக்கோங்க போட்டு அவ்வளோதான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் துணியை வந்து ரெண்டு துணி தனித்தனியாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பாருங்கள் ஈஸியாக ஒரு வீ நெக் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு நல்ல பக்கமும் ஒன்றா பார்த்துட்ருக்கோங்களா ரெண்டு துணியும் விரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ கிடைச்ச உடனே இதோடைய ஓரம் அந்த வீ மாதிரி வருது இல்லைங்களா அந்த இடம் எல்லாமே மறுபடியும் அது மேலே ஒரு தையல் மாதிரி போட்டுக்கலாம் நடுவில் மட்டும் போட்டுக்கோம் நடுவுலேயும் நல்லா படிகிறதுக்காக நடுவில் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் மேலே வீ மாதிரி வருது இல்லைங்களா அங்கேயும் தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் இது ஓரமும் துணி அகலாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஓரத்துலேயும் தையல் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த ஓரத்துலேயே தையல் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த நடுவில் நான் உங்களுக்கு தைச்சிட்டு சொல்கிறேன் 
போனோம்னா கொஞ்சம் இப்படி தைக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுருக்கம் லைட்டாக இவ்வளோ தான் செய்யும் தைச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க தைக்க தைக்க இழுத்திங்கன்னா அங்கே ஊசியை மாட்டிகிட்ருக்கனால துணியோட நூலே துணியில் இருக்க நூலே வந்து இழுத்துட்ருக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஓரலாம் நான் அடிச்சுட்டு அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் நல்லா ஓரத்துலேயே அடிச்சுக்கோங்க துணி நல்லா நீவி விட்டு எங்கேயும் சுருக்கம் இல்லாத மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த ஓரத்துலேயே அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு பிசுரு எதாவது நீட்டிகிட்டு இருந்தால் அதை மட்டும் நீங்கள் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மேலே அந்த வீ மாதிரி வருது இல்லைங்கன்னா அதுக்கு தச்சுக்கலாம் கரெக்டாக வீ மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு திருப்பிக்கோங்க காட்டனில் ட்ரை பண்ணால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பூனத்துலேயே வந்துட்டு பாருங்கள் இவ்வளோ ஈஸியாக வருது காட்டனில் ரொம்பவே இன்னும் ஃபி ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்லா நீட்டாகவும் இருக்கும் இதே தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எந்த அளவு நமக்கு நீட் ஃபினிஷிங் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் இதை வந்துட்டு நம்ம கழுத்து இறக்கம் வந்து பாருங்கள் நான் அஞ்சாறு சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதுக்கும் மேலே ரொம்ப க்ளோஸ் நெக்காக வச்சு நீங்கள் எதை ஜாயின் பண்ணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் அஞ்சரை சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறனால பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரு ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க கழுத்து இறக்கம் அந்த இறக்கத்தில் வந்து நான் வந்துட்டு இந்த வீ மாதிரி வருது எனக்கு இவ்வளோ அதுக்கு கீழே ஒரு ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் வந்தால் போதும் அதனால் நான் அவ்வளோ வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மேலே க்ளோஸ் நெக்காக போட் நெக் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கிறனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் கழுத்தை வெட்ட போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இல்லை எந்த மாதிரி கழுத்து வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பீஸை மேலே இன்னும் மேலே ஏற்றி வைக்கிறனாலும் நீங்கள் மேலே ஏற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அஞ்சரை சென்டிமீட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா நான் அஞ்சரை சென்டிமீட்டர்லேயே நான் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு கீழே எனக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வி அளவு எனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ நான் அந்தளவு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த அளவில் வைக்கணுமோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கீழே இந்த பாவம் வருது இல்லைங்களா அந்த பாவம் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எந்த பீஸும் விலகாமல் இருக்கும் கரெக்டாக எங்கே வேணுமோ அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மார்க்கும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு அப்புறமா தைக்க ஆரம்பிங்க இப்போயுமே பெண் ஒன்றும் நூல் பிரிக்கிற ஊசி கத்திரிக்கோள் டேப் இது மெயினாக பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி தைக்கிறப்ப பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி சும்மா சும்மா எழுந்து நடந்துகிட்டே இருக்கணும் தைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டே கடைசியாக போயிடும் அதனால் எப்பயுமே இந்த நாளையும் பக்கமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பா மாதிரி சொன்னில்லைங்களா அது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரஃப் அடித்து ஆரம்பிச்சிக்கிறேன் ஆரம்பிச்சிட்டு மீதி இது ஃபுல்லாகவே அடிச்சு அடிச்சுக்கலாம் இப்போ ரஃப் அடிச்சனால இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு நகராது இல்லைங்களா இங்கே வந்துட்டு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரு பண்ணி நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம தையல் போட்டுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பா மாதிரி வர்றதுக்கு அதுக்கு அடுத்த லைனாக இந்த தையலை போட்டுக்க போகிறோம் பாருங்கள் கரெக்டாக எங்கே வரணுமோ அந்த அது வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுட்டு வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க தையலை நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை சென்டிமீட்டர் இறக்கம் அது மார்க் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இந்த சைடும் அந்த பா வருது இல்லைங்களா ஒரு சைடு தைச்சாச்சு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம தைச்சிக்கோம் தைச்சிக்கலாம் இதுக்கு கீழே இன்னொரு லைன் நீங்கள் தைக்கிறனால நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் அதே பா மாதிரி கீழே போட்டுக்கொள்ளிங்களா அதில் வந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ரஃப் அடிச்ச ஆரம்பிச்சுக்கோங்க லைட்டாக ரஃப் கொடுங்க ரொம்ப கொடுத்திங்கனாலும் ஃப்ரண்ட் சைடு வேணும்னா கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இப்போ ஒரு லைன் கொடுத்துட்டோம் அடுத்த லைனும் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னொரு லைன் இதுக்கு கீழே ஒரு தையல் போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் 
ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் எது வரைக்கும் மார்க் பண்ணியிருக்கோங்க அது வரைக்கும் ஒன்று வந்துட்டு தையலை முடிச்சுக்கோங்க இங்கே ரஃப்லாம் போட தேவையில்ல நம்ம மறுபடியும் இங்கே வந்து வெட்டி தான் நம்ம தைக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு தச்ச உடனே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் கழுத்தோடு இறக்கும் இதில் வந்து நான் இப்போ ஒரு ரவுண்ட் நெக் போட்டுக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஷோல்டர் அளவு ஏற்கனவே நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ இறக்கம் அங்கே கீழே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பா மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் பானைக்கு வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம் ரவுண்ட் வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு ரவுண்டே வைக்கிறேன் ரவுண்ட் வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பா மாதிரி இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு இந்த பாவோட மூளை இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேருந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் முக்கால் சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் ரவுண்டு எப்படி வரையுமோ கரெக்டாக ரவுண்டாக நம்ம கொண்டு வந்துட போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் ரவுண்டு வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம உடனே வெட்டிட வேணா எங்கே ர என்ன ரீசன் என்ன ரவு ரவுண்டாக இல்லை பானைக்காக என்ன வரைஞ்சிருக்கீங்களோ அது மேலே ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க பூனம்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுருக்கமாக இருக்குது சுருக்கமாக தான் வரும் ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் இதாக வந்திருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி தான் வரும் அந்த ரவுண்டு ரவுண்டு நான் போட்டுக்கனால அது மேலே தையல் விட்டுருக்கேன் தையல் விட்டதுக்கப்புறம் அந்த ரவுண்ட் போட்டுக்கிறதுக்கு உள் பக்கமாக கொஞ்சமாக மட்டும் துணியை விட்டுட்டு நான் மீதியே இப்போ வெட்டிட போகிறேன் பாருங்கள் வெட்டிட்டேன் வெட்டினதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அங்கங்கே நாச்சஸ் போட்டு விட்டுருங்க அப்போ தான் பைப்பிங் கொடுக்குறப்ப நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் திரும்புகிறப்ப தையலுக்கும் கொஞ்சமாக இவ்வளோ துணி வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கணும் பார்த்திங்களா இறக்கத்துக்கு கழுத்து இறக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வீ மாதிரி அவ்வளோ இறக்க மட்டும் இருந்தால் போதுங்கிறனால நான் அவ்வளோ வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம போடுறப்ப கொஞ்சம் அகண்டுட்டு இந்த மாதிரி வரும் அடுத்து கழுத்து வந்து டபுள் கலராக இருக்கனால டபுள் கலரில் இந்த மாதிரி நான் சுடிதார் கிளாத்தே எடுத்திருக்கேன் ஓரளவு அகலமாக ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை இந்த மாதிரி நல்ல பக்கமே இருக்க மாதிரி ரெண்டாக மடித்து அதோடைய ஓரத்தை அடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு பாருங்கள் டபுள் கலர் வருது இல்லைங்களா இப்போ பிங்க் வர இடத்துல சாண்டில் கலர் வைக்க போகிறேன் சாண்டில் வர இடத்துல பிங்க் கலர் வச்சு தைக்க போகிறேன் பைப்பிங்காக கொடுக்க போகிறோம் 